سورہ الحدید بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان رحیم اللہ تعالی نام আকাশ মন্ডলীয় পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সব কিছুই আল্লাহ তালার পবিত্রতা এবং মাহাত্ম ঘোষণা করে তিনি মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আসমান সমূহ ও জমিনের সার্বভৌমত্ব তাঁরই জন্য তিনি জীবন দান করেন তিনি মৃত্যু ঘটান তিনি সব কিছুর উপর চূড়ান্ত ক্ষমতা পান তিনি আদি তিনি অন্ত তিনি প্রকাশ্য তিনি অপ্রকাশ্য এবং তিনি সর্ব বিষয়ে সম্মুখ অবহিত তিনি হচ্ছেন সেই মহান সত্তা যিনি ছয় দিনে আসমান সমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন অতপর তিনি তার আরসে সমাসীন হন তিনি জানেন যা কিছু এ ভূমির ভেতরে প্রবেশ করে আবার যা কিছু ভূমি থেকে বেরিয়ে আসে আসমান থেকে যা বর্ষিত হয় তা যেমন তিনি জানেন আবার আসমানের দিকে যা কিছু ওঠে তাও তিনি অবগত আছেন তোমরা যেখানেই থাকো না কেন তিনি তোমাদের সাথেই আছেন তোমরা যা কিছু করছ আল্লাহ তারা তার সব কিছুই দেখছেন আসমান সমূহ ও জমিনের সার্বভৌমত্ব তার জন্য কারণ প্রতিটি বিষয়ে তার দিকেই ফিরিয়ে নেওয়া হবে তিনি রাতকে মিশিয়ে দেন দিনের সাথে আবার দিনকে মিশিয়ে দেন রাতের সাথে তিনি মনের কোণে লুকিয়ে থাকা বিষয় সম্পর্কেও সম্মক অবগত রয়েছেন হে মানুষ তোমরা ইমান আনো আল্লাহ তালা ও তার রসুলের উপর আল্লাহ তালা তোমাদের যে সম্পদের অধিকারী বানিয়েছেন তা থেকে তারই পথে তোমরা ব্যয় করো অতপর তোমাদের মধ্যে যারা ইমান আনবে এবং আল্লাহর নির্ধারিত পথে অর্থ ব্যয় করবে জেনে রেখো তাদের জন্য রয়েছে এক মহা পুরস্কার তোমাদের এ কি হল তোমরা কেন আল্লাহর উপর ইমান আনছ না বিশেষ করে যখন স্বয়ং আল্লাহর রসুল তোমাদের ডাক দিয়ে বলছেন তোমরা তোমাদের মালিকের উপর ইমান আনো এবং তিনি তো এ মর্মে তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতিও আদায় করে নিয়েছিলেন যদি তোমরা সত্যি ইমানদার হও তাহলে সেই প্রতিশ্রুতি স্মরণ করো তিনি সে মহান সত্তা যিনি তার বান্দার উপর সুস্পষ্ট আয়াত নাজিল করেছেন যেন তিনি তোমাদের জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে ইমানের আলোর দিকে বের করে নিতে পারেন আল্লাহ তালা সত্যি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু ও একান্ত করুণাময় তোমাদের এ কি হল তোমরা কেন আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করতে চাও না অথচ আসমান সমূহ ও জমিনের সব কিছুর মালিকানা এক আল্লাহ তালার জন্যেই তোমাদের মধ্যে তারা কখনো একই রকম মর্যাদার অধিকারী হবে না যারা বিজয় সাধিত হওয়ার আগে আল্লাহর পথে ব্যয় করেছে এবং ময়দানে সংগ্রাম করেছে তাদের মর্যাদা ওদের তুলনায় অনেক বেশি যারা বিজয় সাধিত হবার পর আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করেছে এবং জিহাদে অংশগ্রহণ করেছে অবশ্য আল্লাহ তালা এদের সবাইকেই উত্তম পুরস্কার প্রদানের ওয়াদা দিয়েছেন মূলত তোমরা যা কিছুই করো আল্লাহ তালা সে সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গভাবে জ্ঞাত রয়েছেন কে আছে যে ব্যক্তি আল্লাহকে ঋণ দেবে এমন উত্তম ঋণ যার বিনিময়ে আল্লাহ তালা পরকালে তাকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেবেন এবং তার জন্য থাকবে আরো বড় ধরনের পুরস্কার যেদিন তুমি ইমানদার পুরুষ ও ইমানদার মহিলাদের এগিয়ে যেতে দেখতে পাবে দেখবে তাদের সামনে দিয়ে এবং তাদের ডান পাশ দিয়ে নূরের এক জ্যোতিও এগিয়ে চলছে এ সময় তাদের উদ্দেশ্যে বলা হবে আজ সুসংবাদ তোমাদের জন্য আর সে সুসংবাদ হচ্ছে জান্নাতের যার পাদদেশ দিয়ে সুপেয় ঝর্ণা ধারা বইতে থাকবে সেখানে তোমরা অবস্থান করবে অনন্তকাল ধরে আর এটা হচ্ছে চরম সাফল্য সেদিন মোনাফেক পুরুষ ও মোনাফেক নারীরা ইমানদারদের বলবে তোমরা আমাদের দিকে একটু তাকাও যাতে করে আমরা তোমাদের নূর থেকে কিছুটা হলেও আলো গ্রহণ করতে পারি তাদের বলা হবে তোমরা আজ পেছনে ফিরে যাও এবং পারলে সেখানে গিয়ে আলো সন্ধান করো অতপর এদের উভয়ের মাঝখানে একটি প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে এতে একটি দরজাও থাকবে যার ভেতরের অংশে থাকবে আল্লাহর রহমত আর তার বাইরের দিকে থাকবে ভয়াবহ আজাব তখন মুনাফেক দল ইমানদারদের ডেকে বলবে আমরা কি দুনিয়ার জীবনে তোমাদের সাথে ছিলাম না তারা বলবে হ্যাঁ অবশ্যই ছিলে তবে তোমরা নিজেরাই নিজেদের গোমরাহির বিপদে বিপদগ্রস্ত করে দিয়েছিলে তোমরা সব সময় সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে নানা রকমের সন্দেহ পোষণ করতে আসলে দুনিয়ার মোহ তোমাদের সব সময় প্রতারিত করে আসছিল আর এভাবে একদিন তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে মৃত্যুর ফয়সালা এসে হাজির হল এবং প্রতারক শয়তান তোমাদের আল্লাহ তালা সম্পর্কেও ধোকায় ফেলে রেখেছিল অতপর আজ আজাদ থেকে বাঁচানোর জন্য তোমাদের কাছ থেকে কোনো রকম মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না আর না তাদের কাছ থেকে কোনো রকম মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে যারা আল্লাহ তালাকে অস্বীকার করেছে 
আজ তোমাদের উভয়ের ঠিকানা হবে জাহান নামের আগুন আর এ আগুনই হবে এখানে তোমাদের একমাত্র সাথী কত নিকৃষ্ট তোমাদের পরিণাম ইমানদারদের জন্য এখনো কি সে ক্ষণটি এসে পৌঁছয়নি যে আল্লাহর আজাবের স্মরণে আল্লাহ তারা যা কিছু নাজিল করেছেন তার স্মরণে তাদের অন্তসমূহ বিগলিত হয়ে যাবে এবং সে কখনোই তাদের মতো হবে না যাদের কাছে এর আগে আল্লাহর কেতাব নাজিল করা হয়েছিল অতপর তাদের উপর এক দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গেল যার ফলে তাদের মনও কঠিন হয়ে গেল এদের মধ্যে এক বিরাট অংশই নাফরমান থেকে গেল তোমরা জেনে রেখো আল্লাহ তালাই এ ভূমিকে তার মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন দান করেন অবশ্যই আমি আমার যাবতীয় নিদর্শন তোমাদের জন্য খুলে খুলে বর্ণনা করেছি যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পারো যেসব পুরুষ ও নারী অকাতরে আল্লাহর পথে দান করে এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করে তাদের সে ঋণ আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে বহু গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হবে উপরন্তু তাদের জন্য থাকবে আরও সম্মানজনক পুরস্কার আর যারা আল্লাহর উপর ইমান এনেছে ইমান এনেছে তার রসুলের উপর তারাই হচ্ছে যথার্থ সত্যবাদী যারা তাদের মালিকের সামনে সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দান করবে তাদের সবার জন্য রয়েছে তাদের মালিকের পক্ষ থেকে পুরস্কার এবং তাদের নিজেদের নূরও যা তাদের সাফল্যের প্রমাণ বহন করবে অপরদিকে যারা আমাকে অস্বীকার করেছে এবং আমার নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে তারা হবে জাহান নামের বাসিন্দা তোমরা জেনে রাখো এ পার্থিব জীবন খেলাধুলা জাক জমক প্রদর্শন পরস্পর অহংকার প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি বাড়ানোর চেষ্টা সাধনা ছাড়া আর কিছুই নয় এ যেন আকাশ থেকে বর্ষিত এক পশলা বৃষ্টি যার উৎপাদিত ফসলের সমাহার কৃষকের মনকে খুশিতে ভরে দেয় অতপর সে ফসল ঘরে তোলার উপযোগী হলে একদিন তা শুকিয়ে যায় এবং আস্তে আস্তে তুমি দেখতে পাও তা হলুদ রং ধারণ করতে শুরু করেছে তারপর তা অর্থহীন খড়গুটায় পরিণত হয়ে যায় কাফেরদের জন্য পার্থিব জীবনের চেষ্টা সাধনা এমনই এক অর্থহীন কর্মকাণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয় আর পরকালের জীবনে তাদের জন্য থাকবে কঠোর আজাব এবং ইমানদারদের জন্য থাকবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার ক্ষমা ও সন্তুষ্টি সত্যি কথা হচ্ছে দুনিয়ার এ জীবন কতিপয় ধোকা প্রতারণার সামগ্রী বই কিছুই নয় অতএব এসব অর্থহীন প্রতিযোগিতা বাদ দিয়ে তোমরা তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে সেই প্রতিশ্রুত ক্ষমা ও চিরন্তন জান্নাত পাওয়ার জন্য এগিয়ে যাও এমন জান্নাত যার আয়তন আসমান জামিনে সমান প্রশস্ত তা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে সেসব মানুষদের জন্য যারা আল্লাহ তালা ও তার পাঠানো রসুলের উপর ইমান এনেছে মূলত এ হচ্ছে আল্লাহ তালার এক অনুগ্রহ যাকে তিনি চান তাকেই তিনি এই অনুগ্রহ প্রদান করেন আর আল্লাহ তালা হচ্ছেন মহা অনুগ্রহশীল সামগ্রিকভাবে গোটা দুনিয়ার উপর কিংবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যখনই কোনো বিপর্যয় আসে তা সংঘটিত হওয়ার বহু আগেই তার বিবরণ একটি গ্রন্থে লিখে রাখা হয়েছে আর আল্লাহ তালার জন্য এ কাজ অত্যন্ত সহজ এজন্যে যাতে করে তোমাদের কাছ থেকে যা কিছু সুযোগ সুবিধা হারিয়ে গেছে তার জন্য তোমরা আফসোস না করো এবং আল্লাহ তালা তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন তাতেও যেন তোমরা বেশি হর্ষৎফুল্ল না হও আল্লাহ তালা এমন সব লোকদের ভালোবাসেন না যারা অধ্যত্ব ও অহংকার প্রদর্শন করে আল্লাহ তালা তাদেরও ভালোবাসেন না যারা নিজেরা কার্পণ্য করে আবার অন্যদেরও কার্পণ্য করার আদেশ দেয় যে ব্যক্তি জেনে বুঝে আল্লাহর হুকুম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার জানা উচিত আল্লাহ তালা কারোই মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি মহান প্রশংসায় প্রশংসিত আমি অবশ্যই আমার রসুলদের কতিপয় সুস্পষ্ট নিদর্শন সহ মানুষদের কাছে পাঠিয়েছি এবং আমি তাদের সাথে কেতাব পাঠিয়েছি আরও পাঠিয়েছি আমার পক্ষ থেকে এক ন্যায়দণ্ড যাতে করে মানুষ এর মাধ্যমে ইনসাফের ওপর কায়েম থাকতে পারে তাদের জন্য আমি লোহা নাজিল করেছি যার মাধ্যমে একদিকে যেমন রয়েছে বিপুল শক্তি অন্যদিকে রয়েছে মানুষের বহুবিধ উপকার এ সব কিছুর উদ্দেশ্য হচ্ছে এর মাধ্যমে আল্লাহ তালা জেনে নিতে চান কে আল্লাহ তালা ও তার রসুলকে না দেখেও সাহায্য করতে এগিয়ে আসে বস্তুত আল্লাহ তালা প্রচন্ড শক্তিমান ও মহাপরাক্রমশালী আমি নুহ ও ইব্রাহিমকে আমার রসুল হিসাবে প্রেরণ করেছি এবং তাদের উভয়ের বংশধরদের মাঝে আমি নবোত ও কেতা প্রেরণের ব্যবস্থা করে রেখেছি অতপর তাদের মাঝে কিছু কিছু লোক সঠিক পথ অবলম্বন করেছে অবশ্য তাদের অধিকাংশ লোকই ছিল নাফরমান তারপর তাদের বংশে একের পর এক আমি অনেক রসুলই প্রেরণ করেছি তাদের পরে এক পর্যায়ে আমি মরিয়াম পুত্র ঈসাকে রসুল বানিয়ে পাঠিয়েছি এবং তাকে আমি হৃদায়তের গ্রন্থ ইঞ্জিল দান করেছি 
এর প্রতিষ্ঠায় যারা তার আনুগত্য করেছে তাদের মনে তার প্রতি দয়া ও করুণা দান করেছি তার অনুসারীদের অনুসৃত সন্ন্যাসবাদ আসলে তারা নিজেরাই এর উদ্ভব ঘটিয়েছে আমি কখনো এটা তাদের জন্য নির্ধারণ করিনি আমি তাদের শুধু বলেছিলাম আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন করতে অতপর তারা এর যথাযথ হক আদায় করেনি তারপর তাদের মধ্যে যারা ইমান এনেছে তাদের আমি যথার্থ পুরস্কারই দিয়েছি কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই ছিল নাফরমান হে ইমানদার বান্দারা তোমরা আল্লাহ তালাকে ভয় করো এবং তার প্রেরিত রসুলের উপর ইমান আনো এর ফলে আল্লাহ তালা তোমাদের দ্বিগুণ অনুগ্রহে ভূষিত করবেন তিনি তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন সেই আলো যার সাহায্যে তোমরা পথ চলতে সক্ষম হবে উপরন্তু তিনি তোমাদের যাবতীয় গুণা খাতা মাফ করে দেবেন আল্লাহ তালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু আহলি কেতাবরা যেন এ কথাটা ভালো করে জেনে নিতে পারে আল্লাহ তালা সামান্যতম অনুগ্রহের ওপরও তাদের কোনো অধিকার নেই যাবতীয় অনুগ্রহ সে তো সম্পূর্ণ আল্লাহ তালারই হাতে তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই এ অনুগ্রহ দান করেন মূলত আল্লাহ তালা সুমহান অনুগ্রহশীল